spielst du denn da? Ich spiele gerade Limo und Co. Und wie ist das? Kannst du mir das kurz erklären? Na klar, das ist ein äh, Memory-Spiel, wo man 32 Bildkarten hat und 32 Farbkarten. Man hat immer von jeder Zahl, also von einmal drei Farben, vier Farben, fünf Farben und sechs Farben, hat man jeweils acht Karten. Okay, dann gibt es insgesamt 64 Karten. Genau. Ja. Aber was ich nicht verstanden habe, wieso gibt es hier sehr viel hellgrün und weniger dunkelgrün? Das kann ich dir hier mal zeigen. Ich nehme gerade mal die Rose als Beispiel. Hier sieht man, es gibt nur ein ganz kleines bisschen schwarz, also auch nicht so viel schwarz auf der Rose. Es gibt sehr viel rot, natürlich die Rose ist rot. Es gibt ein ganz kleines bisschen braun bei den Dornen ah, und eben okay. jeweils gleich viel hellgrün und dunkelgrün. Ja, das ist aber manchmal ganz schön schwierig, oder? Ja, man kann ja mit den einfachen Sachen anfangen. Also man hat äh, Karten mit drei Farben, die sind einfacher und natürlich steigert sich das Ganze dann und dann hat man auch Karten mit sechs Farben. Und wenn ich nicht weiß? Wenn man nicht weiß, dann hat man hier natürlich in der Anleitung noch eine Hilfe. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ah, okay. Und das sind natürlich dann auch ganz viele tolle Spielemöglichkeiten noch mit drin. Und vorher hast du gesagt, die Rose. Und wie heißt das? Die Echse. Die Exa. Also für Daddy, das ist das auch ganz gut. Genau, das kann man auch sehr gut zur Sprachförderung einsetzen. Okay. Oder auch für Memory. Ja, oder? Klar. Sollen wir eine Runde spielen? Ja. Die Exa, die Banane, die Rose, der Schmetterling. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Schmetterling. Sehr gut. Die Rose. Super. Sehr hey, gut. Hey, cool. Und was sehe ich denn da? Was hast du da gemacht? Wie du weißt, ich erzähle sehr gerne Geschichten. Darum habe ich mir einen Geschichtenteller gemacht mit verschiedenen Motiven. Oh, erzähl das bitte. Also die Geschichte heißt die Kirschenfee. Es war einmal eine Fee, die Kirschen über alles liebte. Darum verwandelte sie alle Bäume in Kirschbäume. Oh, schön. Echt super Idee.